बाबा वो कह रहे थे हम पंद्रह से छत्तीस साल के हो जाएंगे तब भी उनका एहसान नहीं करेगा तो बेवकूफ बना रहे थे वो किस का होते तो तेरी शादी कर देंगे तो तेरी शादी में जो दहेज आएगा उससे थोड़ा तो एहसान उतरेगा पर बाबा इक्कीस में तो हमारी एम भी पूरी नहीं होगी तुमसे किसने कहा कि शादी करने के लिए एम करना पड़ता है पर बाबा भी तो हमें बहुत पढ़ना है हमारा सपना है कि हम डॉक्टर बने कर लिया ना कपड़ा खराब अपना धूल की टिकिया फ्री का आता है बेवकूफ सपना गरीब की किस्मत में भी दाग लगा देता है सपनों का स्वाद छोड़ और सच्चाई की कड़वाट पी यही अमृत है चल भाग यहाँ से मैं, मैं एक सपना हूँ और मेरे और दुखों के तरह, तरह मेरा सपना भी नहीं मरता तेरे पापा खुद तो इतना भद्दा भद्दा दाग लगा कर आते हैं और तुझ पे हाथ उठा दिया तुम चिंता मत करो हम बात करेंगे उनसे हमारी किस्मत ने गरीबी का डब्बा लगाया छत्तीस में तो बूढ़े हो जाएंगे फिर भी ये गरीबी हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी पगला गए होगा तो क्या बोले जा रहे हो अम्मा हमको लगता है हमारा और चेतन का छत्तीस का आंकड़ा शायद इसे भी सता रहा है चेतन कौन वही चेतन जो हमको स्कूल के बाहर छेड़ा करता था और जिसकी वजह से बाबा ने हमको स्कूल से निकलवा दिया आप एक काम का ही नहीं करती है आप हमारा और इसका अच्छे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवा देती है? ताकि सारा टंटा ही खत्म हो जाए ये टंटा तभी खत्म होगा जब गरीबी के रास्ते को लात मार के और रहीसी का रास्ता चुनेंगे वरना सबके सपने पंचर हो जाएंगे ए, कहां जा रहा है और आगे क्या लड़का नमस्कार मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं पर फिर भी हम उम्र भर एक ऐसी दुनिया की तलाश कर रहे होते हैं जो हमारी पसंद के मुताबिक हो हमारे जन्म और सरनेम में हमारी पसंद या नापसंद का कोई विकल्प नहीं होता वो नॉन नेगोशियबल है लेकिन दोस्त हम अपनी पसंद का चुन सकते हैं पर वहाँ भी ये डिस्क्लेमर नहीं होता कि चुना गया दोस्त दुश्मन भी बन सकता है असल में हमारा मन अक्सर हमें चलता है हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी पसंद हमारी नापसंद बन जाती है और यही हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के प्रेफरेंसेस जब काबू से बाहर हो जाते हैं तो एक तूफान का रूप ले लेते हैं जिनसे बचने के लिए कोई रेड अलर्ट जारी नहीं होता और मन का एक वहशी और विकृत उन्माद भारी तबाही का कारण बन जाता है कहा मर गया था हाँ? सेठ मर गए होते तो यहाँ पे कैसे आते लेट है लेकिन जिंदा है चल पे लग चल मान बहुत तेज चलती है इसकी और मेरा ऑफर भूल गया क्या क्यों खींचती रहती रोज रोज मैं हेल्प करना चाहती अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प एटीट्यूड देख रहे हो लड़के का लेकिन तू क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है ओहो, बच्चे से भी जली सी तू मत हो यार फिर से कर दिया नुकसान तेरा बाप भरेगा ये पैसे हाँ ठीक से काम भी नहीं होता तेरे से चल तुम स्कूल जाने का बोल के ये करते हो बोल सेवेंथ अभी तक स्कूल से नहीं आया अरे आ जाएगा तू चिंता मत कर कहे चिंता ना करें सुबह से गुड़िया भी नहीं दिखी है पता नहीं कहाँ चली गई कहा तू घबरा मत वही कहीं होगी तू से ढूंढ हम आते हैं अरे गुड़िया कहाँ थी तुम 
कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें क्या हुआ क्या हुआ बेटा और सरविंद कहा है आया नहीं स्कूल से अभी तक कहा है कहा हुआ अम्मा सरविंद महीनों से स्कूल नहीं गया है महीनों से स्कूल नहीं गया अरे सुबह तो एक सुबह तो गया था ना स्कूल तैयार होकर के अम्मा सरविंद बड़ा हो गया हमारा गरीबी मिटाने के लिए मजदूरी करने लग गया मजदूरी करने लग गया कहा बोल रही है कहा हुआ सरविंद कहा है वही तो हम पूछ रहे हैं कह रही है स्कूल छोड़ करके मजदूरी करने लग गया है कौन बोले तुमको हम खुद देखे हैं अपनी आंखों से कहा देखी बोलती क्यों नहीं सरविंद कहा है थोड़ी तसली रखो क्या तसली रखे सरविंद आया नहीं और गुड़िया फिर से चली गई कहा चली गई तुम रोके क्या नहीं उसे बकवास कर रहा था मुझसे जबान लड़ाएगा तो पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी ना ये तो सर पर चढ़ के नाचेगा ये चल अब जल्दी से नाश्ता बना और चाय दे और फिर कपड़े भी धोने तुझे से कपड़े कैसे दूंगा और मुझे ऑफिस जाने लेट हो रहा है तुम तो मत जाना ऑफिस किसने बोला तुझे जाने को अरे रे 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 आज इसकी ऑफिस की छुट्टी मत करा आज तो तनख्वाह लाने का दिन है हु? जरूर जाओ मगर नाश्ता देने के बाद में और जल्दी देना आइए सर एक रागिर ने इस लड़की की लाश देखी और हमें कॉल किया सर इसके पैर में कील गड़ी हुई है और खरोचे के निशान भी है हो सकता है इस लड़की का रेप करने के बाद उसको किसी ने मार दिया हो इस लड़की की पहचान पता करो और आसपास चेक करो कुछ मिलता है सर मैम मैम वो सैलरी इस महीने की हाफ मिली है कभी टाइम पे आते हो तुम मैम मैंने आपको आपको बताया कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है तो घर का काम भी सारा मुझे ही करना पड़ता है तो मेड रख लो तुम्हारा रोज रोज लेट आना ना मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है मैम वाइफ के वाइफ के इलाज में ऑलरेडी इतना खर्चा हो गया है अभी मेड कैसे मैनेज करो वैसे तुम्हारी वाइफ को बीमारी क्या है जो इतना खर्चा हो रहा है क्यों झूठ बोलते हो तुम सर समतानगर थाने में गुड़िया नाम की एक लड़की और उसके भाई सरविंद की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है ये गुड़िया वही लड़की है जिसकी लाश हमें मिली थी और गुड़िया का भाई सरविंद सर वो अभी तक लापता है एंड उनके पेरेंट्स को शिनाख्त के बुलवा लिया मेरी बेटी को किसने मारा 
और मेरे बेटा का है पता ही है ना साहब तुम भी जिम्मेदार हो इसके मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने ना मेरे बच्चे मुझे वापस मेरे अपने ना मुझे वापस मेरे बच्चे <laughs> साहब हम उनका बोले दो बोलिए आप बोलिए हम भी वही बोलेंगे जो ये बोले बच्चे सिर्फ इसी के नहीं थे हमारे भी थे और हमने कोई पाप नहीं किया है साहब एक बार हमारी लाचारी सुनी कैसी लाचारी साहब हमने मुकुंद से पांच लाख रुपए कर्जा लेकर पंजर की दुकान डाले थे पर ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे उस कमीने ने हमारे बेटे को फ्री में नौकरी पर रख लिया और उसे हमेशा धमकाता था कि 36 साल तक नौकरी करेगा तब जाकर हमारा कर्जा माफ होगा तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उस मुकुंद ने तुम्हारे बेटे सरविंद को गायब किया और उसी ने तुम्हारी बेटी गुड़िया का मर्डर कर दिया जी सर सब 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 क्या हुआ क्या हुआ सब सरविंद कहाँ है सब सब उसको तो चार दिन पहले उसकी बहन आकर लेकर चली गई थी सरविंद तू स्कूल जाने का बोल के ये करता है अब घर जाओ मैं घर आके उठा नहीं हम घर नहीं जाएंगे तुम चलो हमारे साथ ए ये क्या था मशाला करा का कहाँ लेके जा रही इसको तुम बीच में मत बोलो समझे अब हम सच बोल जिसको तूने बंधुआ मजदूर बना के रखा था ना? नहीं साब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम जानते थे कि वो मनोज आपसे ऐसी कहानी कहेगा। उसने तो कहा था कि चार लाख रुपए में हमेशा के लिए उसको बंधुआ रख ले। लेकिन लेकिन साब हम हर रोज उसको खर्चा देते थे, तनखा देते थे उसको। साब वो मनोज बहुत और समता नगर पुलिस स्टेशन में तुमने सरविंद और गुड़िया के गायब होने की 14 तारीख को रिपोर्ट करवाई थी। साहब मेरा बेटा और बेटी दोनों लापता हैं साहब। हाँ आप घबराइए मत। आराम से पूरी बात बताइए। तो दो दिन तक क्या कर रहे थे? मर्डर होने का वेट कर रहे थे? साहब ऐसा मत बोलिए। दरअसल बात यह है कि तो तुम कह रहे हो कि 12 तारीख को वाकई में मुगल की स्टोल से गुड़िया अपने भाई सरविंद को ले गई, लेकिन कहाँ लेकर गई ये नहीं बताया उसने। जी साहब, और फिर वो भी गायब हो गई। हमें लगा कि वो सरविंद को वापस लेकर आएगी, पर हमें नहीं पता था कि उसका लाश हमें मिलेगा। यार आप जाइए, जरूर तो प्लीज हम दो क्या कर रहे हो तुम लोग? आए दिन गटर जाम हो जाता है। इस बार सफाई अच्छे से करना। इनका तो यही काम है, ढंग से काम करते ही नहीं हैं। सर। आप लोग हटिए सामने से हटिए सर देख के लगता है कि ह्यूमन बॉन्स एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं नरेज सर इनका कहना है कि सीवर की सफाई के दौरान ये सब कुछ होना ये भी तो हो सकता है कि किसी ने ढक्कन खोलकर ये सब दुर्दम कर दिया। Possible है सर। ये आसपास पूछताछ करो और यहाँ के जितने भी सीसीटीवी हैं, सब स्कैन करो। सर, सर कई दिनों से सिवेज बार-बार जाम हो रहा था। आज जब सफाई करवाई तो ये सब निकला। सर हम खुद हैरान हैं कि ये सब कहाँ से बहकर आ गए? बहकर आ गए? � क्या रात भर में टंटन करता रहता है? थकता नहीं है क्या? वो मैं बस आ रहा था मैं। 
भाग कर रहा है हाथ छोड़िए चुप पहली बार थोड़ी ना कर रही है बता क्या हो रहा है यहाँ पर कमीने तुझे शर्म नहीं है मेरी माँ के साथ लगा हुआ है तो मेरी माँ के साथ उसे छोड़ आप जाइए यहाँ से बाहर मत कर दिया मैं मैं गलत सोच रही हूँ मैं गलत सोच रही हूँ बात सुन ले मेरी कान खोल कर आज के बाद अगर उस बुढ़िया के पास भी गया ना चांद से मार दूंगी तुझे कैसी माँ हो तुम मेरे ही पति पर डोरे डाल रही हो तुमने पहले वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था तो क्या इसको भी पहले वाले पति की तरह से मार देगी देखो तुम ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे अगर मैंने बता दिया कि पहले वाले पति को तू नहीं मारा है तो सीधी जेल जाएगी से गलती हुआ पर हम भी बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम हम भी भरोसा रख गुड़िया तो चली गई पर सविंद को हम ढूंढ के लाएंगे ढूंढ के लाओगे या किसी को बेच दिए हो सर हमें जहां बॉडी पार्ट्स मिले वहां के सीसीटीवी खंगाले हमने लेकिन पिछले पंद्रह दिनों की फुटेज में ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली जिसमें कोई आदमी सीवर का ढक्कन उठा के उसमें बॉडी पार्ट्स डाल रहा हो शायद पंद्रह दिन पहले ऐसा हुआ हो फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि मर्डर कितने समय पहले हुए सर मैं जल्दी रिपोर्ट मंगवाने की कोशिश करता हूँ हो सकता है ये बॉडी पार्ट्स ड्रेनेज से बहकर उस सेवर में आ गए उस सेवर का ब्लू प्रिंट ताकि ये पता चल सके कि उस बिल्डिंग के अलावा और कहाँ कहाँ से वेस्ट मटेरियल उस सेवर में आ गए और ये भी पता करो कि पिछले कुछ समय से उस एरिया में कोई गायब है ओके सर सर भुगन के फूड स्टॉल के पास की सीसीटीवी फुटेज आ गई है बारह तारीख उसमें सरविंद और गुड़िया साथ नजर आ रहे हैं साथ में एक लड़का भी है देखो इस लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है पता करो कौन हो सकता है सर साफ समझ नहीं आ रहा कहीं चेतन तो नहीं उसका कदकाठी उसी के जैसा लग रहा है कौन चेतन गुड मॉर्निंग चेतन तुमको समझ नहीं आता क्या हमारे मुंह मत लगा करो अरे का कमी हम में अच्छा कमा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं चलोगे डेट पर तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या हमें तो समझ में आ रहा है पर तुम, तुम समझो अगर अगली बार से मैं दीदी को छुआ ना इसी पत्थर से मार दूंगा सब इसी लड़के के चक्कर में आकर हमें गुड़िया का स्कूल जाना बंद कराना पड़ा था लेकिन तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया सब बात बहुत पुरानी है पर साहब आप इसे ढूंढिए शायद सरविंद को इसी ने कहीं छुपा रखा सर ये चेतन एक साल पहले भी यूटीजिंग के जुर्म में अंदर जा चुका है लेकिन फिलहाल काफी टाइम से इंडिया में दिखा नहीं लेकिन उस फुटेज को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का सरविंद और गुड़िया का दोस्त हो या फिर जानने वाला हो लेकिन चेतन तो गुड़िया को छेड़ता था फिर ये दोनों भाई बहन इस तरह से घुल मिल के कैसे बात कर सकते हैं उससे हो सकता है सर चेतन ने इन लोगों को कोई झांसा दिया हो हाँ लेकिन सर वो स्टॉल वाला तो बोल रहा था कि गुड़िया और सरविंद के साथ फुटेज में दिखने वाला लड़का कोई दूसरा है अब ऐसी कदकाठी और चार डाल वाला लड़का हमारे स्टॉल पर खाना खाने के लिए आता था इसकी गर्लफ्रेंड भी है साहब नाम पता बोल इनका नाम तो नहीं मालूम लेकिन हमारे स्टॉल के आसपास किसी ऑफिस में काम किया करते थे दोनों और ये सरविंद को टिप विप भी दिया करते थे और एक दिन तो इन्होंने सरविंद को कुछ नया काम भी बताया था तुझे यहाँ जितने पैसे मिलते हैं ना उससे ज़्यादा पैसे दिलवा सकती हूँ मैं तुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बोल करेगा ही काम क्या काम बताया था इन्होंने सर उनको वो तो नहीं पता लेकिन कुछ बड़ा लालच दे रहे थे साहब उसको सर ये उस लड़का और लड़की का स्केच 
पता करो ये दोनों क्या चीज है हो सकता है सरविंद इन्हीं के झांसे में हो और चेतन के बारे में भी पता करो हमें डाउट है कि गुड़िया का रेप क्या है सर गुड़िया का रेप नहीं हुआ था सॉरी मैं बताना भूल गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है उसमें रेप का कोई साइन मेंशन नहीं है गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी क्या हुआ सोम तुम अभी तक गए नहीं नहीं मैम बस बस जाए अरे क्या हुआ तुम ठीक तो तुम्हें सोम तुम्हें फीवर है नहीं मैम मैं मैं ठीक हूँ यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ तुम बोलते कुछ और तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा होता है एक फ्रेंड के नाते तुम मुझसे बातें शेयर कर सकते हो बताओ क्या बात है सर सर जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हमें मिले थे उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है वो दो मेल्स के बॉडी पार्ट्स थे मतलब दो आदमियों का मर्डर करके धमकी आ गया जी सर उनमें से एक टीन बच्चा था फॉरेंसिक टीम का अनुमान है कि उनमें से एक 12 से 16 साल का बच्चा था और दूसरा 25 से 30 साल का आदमी 12 से 16 साल का बच्चा टाइम का कुछ पता चला सॉरी सर बॉडी पार्ट्स काफी सड़ चुके थे तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि हत्या कब हुई थी लेकिन मैंने आसपास की मिसिंग कंप्लेन चेक की सरविंद के अलावा उस एरिया से कोई भी टीन बच्चा गायब नहीं हुआ सर अगर इनमें से एक टीन बच्चे के बॉडी पार्ट है तो हो सकता है वो सरविंद हो हो सकता है सर क्योंकि उसकी बहन गुड़िया की लाश भी वहां से दो किलोमीटर दूर ही मिली थी और हम ये मानकर चल रहे हैं कि गुड़िया उस एरिया में अपने भाई सरविंद की तलाश में गई होगी नीरज जी सर जिस एरिया से हमें बॉडी पार्ट मिले थे उस एरिया में सभी लोगों से पूछताछ करो कि किसने इन दोनों भाई बहन को वहां पर देखा था क्या सर बच्चे को देखा है कभी यहाँ सोसाइटी में या सोसाइटी के आसपास नहीं सर आप में से किसी ने नहीं सर नहीं जी अच्छा ब्रो इस बच्चे के अलावा एक 25 से 30 साल के आदमी का भी मर्डर हुआ है आपकी नज़र में कोई ऐसा आदमी है जो काफ़ी समय से गायब हो सर एक कुणाल नाम का आदमी रहता था हमारी सोसाइटी में वो काफ़ी टाइम से गायब है कहाँ रहता था वो सर उसका फ्लैट नंबर जी है वहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और सर शुरू से ही हमें उस औरत पर शक था उसके आए दिन कुनाल से झगड़े होते रहते थे और जब से कुनाल गायब हुआ है उसके यहाँ नए नए लड़के आ रहे हैं जी आ, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु चिंतल अंदर आ सकते हैं लोग क्यों बात करनी आपसे कुछ आप बोलिए ना और जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलिए मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट होल्ड पर है दरअसल हमें आपके पति कुनाल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है हम दोनों अलग हो चुके हैं वो मेरे साथ नहीं रहता तो कहा होगा वो आपको मुझे नहीं मालूम मैं उसके टच में नहीं हूँ और फैमिली उसकी कानपुर का रहने वाला था कानपुर में कहाँ का एड्रेस दीजिए एड्रेस मुझे पता नहीं लेकिन सरोज नगर में कहीं रहता था हाँ लेकिन एक मिनट सर इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट होल्ड पर है एक्सक्यूज में हाँ इस औरत के प्रति कुणाल को आखिरी बार कब देखा था आपने सर करीब चार महीने हो गए बड़ा ही सीधा आदमी था अरे कुनाल इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ शर्मा जी मेरी वाइफ का रात से पता नहीं चल रहा है तो तो... अच्छा तू कुनाल का नंबर तो होगा आपके पास जी सर लेकिन वो तो अभी बंद है ठीक है वो नंबर दीजिए आप हमें नंबर ले लो उनसे ठीक सर मुझे वो औरत सही नहीं लगती उसके घर का सर्च वारंट निकालें ठीक है इसी वर्ग का ब्लू चेक किया मैंने ये पास में जो मुक्ता कॉलोनी है वहाँ की ड्रेनेज भी इसी में आती है वहाँ भी पता करो कि सरविंद को वहाँ पर किसने देखा है क्या या कोई ऐसा जो गाय आपको काफ़ी समय से ओके सर और सर मैंने सरविंद के पेरेंट्स का डीएनए करवाने को बोल दिया अच्छा मुकुद ने जिन लड़का लड़की की बात की थी उनके बारे में कुछ पता चला सर एरिया के ऑफिस में इंक्वायरी कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी कोई अपडेट नहीं है ना ही चेतन की जा रहे हैं ऑफिस लेकिन अभी तो तू ऑफिस से आया था अरे वो हमारी बॉस ने पूरे स्टाफ को पार्टी दी है उनकी बेटी का बर्थडे ना आज तो वहां मुझे परफॉर्म करना है अच्छा तो परफॉर्मेंस देनी है तुझे हां मेहंदी 
अब करके दिखा पापा तुम मुझे हर्ट करती हो चलता है ये गिटार फेंक के तुमने अच्छा नहीं किया ओ तब तेरी जबान भी चलने लगी कौन सिखा रहा है तुझे ये सब वो तेरी बॉस ना जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है इसीलिए इसीलिए गिटार लेकर के तू गाने बजाने जा रहा था वो भी रोमांटिक मैं उसकी बेटी के बर्थडे में जा रहा और तुम मुझे रोक नहीं सकती हिम्मत है तो जाके लेगा क्या आंखें नीचे आंखें नीचे कर तेरी ये हिम्मत तू मेरी बेटी को मारेगा मेरी बेटी को मारेगा ना मैं इसकी बॉस मैं शाहूतार इसकी बॉस मुझे मारेगा हाँ मैं जान से मार दूँगी तुझे मैं मुझसे मार दूँगा तू सर मैंने दीक्षा के पति के सीडीआर निकाले उसका फोन चार महीने से बंद है अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि वो जो 25 से 30 साल के आदमी के बॉडी पार्ट्स में हैं, वो दीक्षा के पति कुनाल के होंगे। लेकिन कुनाल तो पिछले चार महीने से गायब है। कुनाल के एड्रेस का पता चला? नहीं सर, कुनाल का नंबर उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड था, जहाँ वो दीक्षा के साथ रहा करता था। इधर जी काम करो। जी सर। कानपुर पुलिस से कुनाल का फोटो शेयर करो हो सकता है उनसे उसका नेटिव एड्रेस पता चल जाए और कुनाल के सीडीआर में जो दूसरे नंबर है सबकी लिस्टिंग करो ओके सर और सर मैं कह रहा था एक मिनट हाँ सिंह बोलो सर सिविर की और सफाई कर भाई काफी बॉडी पार्ट्स मिले व्हाट सर इतने बॉडी पार्ट्स मिले लग रहा है कम से कम चार पांच लोगों के होंगे व्हाट हट तो बहुत बड़ा कांड निकला। साहिर सी बात है, इतने सारे मर्डर एक साथ तो हुए नहीं होंगे। और चौंकाने वाली बात ये है कि इस सिवर में इतने ज़्यादा बुरी पार्ट्स, इस केस का प्रमाण तो हमारी सोच से भी बड़ा निकला। सिंह, हमें इस केस में तेजी दिखानी होगी, नहीं तो मीडिया हमारे ऊपर रावी हो जाएगा। इस ये दिक्षा राज से ही गायब है। घर पे भी ताला लगा हुआ है मैंने चेक किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर मैं राज से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग गई। वो राज से गायब है। और ये बात तो मुझसे अब बता रहे हो? पता करो कहाँ जा सकती है वो? जी सर। अनिल। ताला तोड़ो। सर, सर उस बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट में कुछ भी सस्पेशियस नहीं मिला और ना ही दिक्षा के फ्लैट में। लेकिन दिक्षा भी भी गायब। I think forensic से कुछ मिस्टेक हुई है। दिक्षा का फ्लैट दोबारा से स्कैन करो और मुक्ता करोनी की क्या अपडेट है? जहाँ का ड्रेनेज जिससे फिर मैं आता है। सर हमें अभी तक वहाँ से कोई लीड नहीं मिली। और सरिवंत के पेरेंट्स की डीएनए रिपोर्ट कब तक आ रही है? सर उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन सर एक और अपडेट है। वो एक लड़का था ना चेतन, जो गुड़िया को छेड़ा करता था। वो एक मामूली यू टीजर नहीं है सर, बल्कि मुरैना थाने में उसके नाम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज है। ह्यूम निरज, उन सभी विक्टिम्स की फैमिली से मिलो और इस चेतन को ढूंढने में तेजी दिखाओ। एक्ट फास्ट, सर। जैन सर, 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 आई नो मीडिया का बहुत प्रेशर है, पर ट्रस्ट मी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर एक और जहां एक माँ अपने बच्चे के गायब होने के सदमे से उबर नहीं पा रही थी, वहीं दूसरी ओर कई आदमियों के कंकाल के टुकड़े मिलने से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई थी। लोगों के साथ साथ प्रशासन के भी सब्र का बांध टूट रहा था। और सवाल यही था, क्या इन दोनों केसेस में से कोई भी अपने अंजाम पे पह हाँ 
हाँ सर मैं मानती हूँ मैंने मैंने सर्विंद को एक जॉब ऑफर की थी जॉब ऑफर की थी क्या उसे कोई गलत काम करवाना चाहती थी नहीं सर मैं तो उसे अपने अंकल के यहाँ डोमेस्टिक हेल्प के लिए रखवा रही थी लेकिन उसने मना कर दिया कह रहा था कि वो उस स्टॉल पे काम करके अपने पापा का कर्ज चुका रहा है मुझे बहुत हमदर्दी होती थी सर उससे हमदर्दी तो फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसको और उसकी बहन को लेकर कहा गया मेरा बॉयफ्रेंड सर इसमें इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ये जय लग रहा है जय कहा इस वक्त सर बहुत दिनों से मैं उसके टच में नहीं हूं पर हमारा ब्रेकअप हो गया है क्यों सर उसने मुझे चीट किया था वो गे था और अब अचानक से कहीं गायब हो गया है कहाँ गायब हो गया सर वो मुझे मालूम नहीं वो हरिनगर पीजी में रहता था पर वहाँ भी कई दिनों से गया नहीं है देखो अगर कुछ सर, सर दीक्षा की एक टिप मिली है होटल रॉयल सेलिब्रेशन में छिपी हुई है वो जी हाय मैं इशिता हूँ सोम की बॉस एक्चुअली मैंने ऑफिस बॉय को यहाँ भेजा था सोम के बारे में बात करने के लिए कि वो इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है और उसका फोन बंद क्यों है वो अपने गांव गया हुआ है गांव उसने मुझे बताया कि उसके गांव का घर तो काफी दिन पहले बिक चुका है और उसके सारे पैसे आप हड़प चुके हैं ये क्या बकवास कर रही हो तुम सोम ने मुझे सब कुछ बता दिया है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार था मैंने कहा ना वो गाँव गया हुआ है आ जाएगा कुछ दिनों में अब चलो निकलो यहाँ से मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर के सारे इल्जाम मेरे सर पर मर देंगे कोई सबूत है आपके पास हमने तुम्हारी आंखों में क्रिमिनल उसी दिन देख लिया था जिस दिन तुमने हमें अपने घर के अंदर नहीं आने दिया था तुमने सिर्फ अपने पति को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए बल्कि और भी कई मर्डर किए देखिए सर आप तुम देखो ये तुम्हारे सीधी आर्मी में ये सात नंबर मिले जो सबके सब बंद है और ये पिछले छह महीने में एक एक करके बंद हुए किन के नंबर है किन किन को गायब किया तुमने मैंने किसी को गायब नहीं किया ये मेरे हैंडलर का नंबर है वो मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करता है हैंडलर एम एन एसकोट और मैं ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानती हूँ जो कभी नहीं चाहेंगे उनका नाम इस केस में आए इससे पहले कि आपको ऊपर से कॉल आए मुझे छोड़ने के लिए आप खुद मुझे जाने दीजिए और वैसे भी मैंने कोई क्राइम नहीं किया है शोरत पक्का घुमा रही है हमें लेकिन सर जय भी गायब है और हरिनगर के जिस पीजी में वो रहा करता था वहां उसका एग्रीमेंट भी नहीं मिला वो रियल एस्टेट एजेंट भी गायब है जिसने उसको पीजी दिलवाया था सर ना तो जय का नेटिव एड्रेस मिला ना कुणाल का मतलब कुणाल कुणाल के बाद जय और जय के बाद स्टेट एजेंट ये गायब हुए तीनों लोग विक्टिम है या फिर क्रिमिनल सर ऐसे तो टोटल इकतीस लोग मिसिंग है और सिर्फ बॉडी पार्ट से उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती और अगर सबका डीएनए लेने जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे सर तो दूसरा ऑप्शन क्या है बिना विक्टिम की प्रोफाइलिंग के क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग कैसे हो सकती और मैंने मुक्ता कॉलोनी में पूछताछ करने के लिए कहा था जहां की ड्रेनेज भी आकर उससे फिर में गिरती क्या अपडेट है उसकी सर लेकिन वहां तो सैकड़ों मकान है ये कैसे पता लगेगा कि क्राइम कहाँ हुआ है डोर टू डोर जाओ एक घर की तलाशी लो जल्द से जल्द हमें इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है दूसरी तरफ सरविंद और गुड़िया जैसे बच्चे विक्टिम है मीडिया दबा के पीछे पड़ी हमारे एसपी सर का प्रेशर है और तुम कह रहे हो सर सरविंद के पेरेंट्स का डीएनए सीवर में मिले एक बॉडी पार्ट से मैच कर गए व्हाट क्या पास के जितने भी घर हैं सब में पूछताछ करो ठीक है जैन सर सर मुक्ता कॉलोनी में की गई पूछताछ में इस घर का पता चला कुणाल यहाँ आता रहता था लेकिन ये घर पिछले चार महीने से बंद है सर किसका घर है ये 
सर इस घर में पिछले एक साल में तीन टेनेंट बदल चुके हैं लास्ट टेनेंट दो महीने पहले आया था और पंद्रह दिन पहले खाली करके जा चुका है लेकिन कुणाल का फोन तो चार महीने से बंद था जी सर लेकिन कुणाल जिस दौरान यहाँ आता था एक साउथ इंडियन लड़का श्रीनाथ नाम का यहाँ रहता था उसका नंबर कुणाल के सी में मिला है सर और ये भूषण जी भूषण जी ये इस घर के ओनर है सर सर इन्होंने घर किराए पर दिया था रेंट एग्रीमेंट बनाया था हाँ जी सर ये रहा श्रीनाथ कहा है सर मालूम नहीं छह महीने पहले मैंने उसको मकान किराए पे दिया था लेकिन वो दो महीने के अंदर मकान खाली करके चले गया उसके बाद मैंने दूसरे लड़के श्रीकांत को मकान किराए पे दिया वो भी ज्यादा दिन रुका नहीं और पंद्रह दिन के अंदर ही मकान खाली करके चला गया पुलिस वेरिफिकेशन की थी नहीं सर क्या इतने मर्डर हो रहा है और आप एक के बाद एक टेनेंट बदल रहे हैं वो भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के गलती हो गई सर गलती हो गई घर को चेक करना है आई सर 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 आइए सर सर यहाँ और यहाँ कहीं खून के धब्बे तो नहीं फोरेंसिक टीम बुलवाओ घर और ये ड्रेनेज अच्छे से स्कैन करवाओ और श्रीनाथ सहित जितने लोग भी यहाँ रेंट पर रहकर गए सबके बैकग्राउंड निकालो सर ये श्रीनाथ यहीं पास में मुक्ता कलोनी में रहता है और हमें पता चला है कुणाल का इसके घर आना जाना था सीधी सी बात है तुम भी जानती होगी इसको हाँ आना जाना था और मैं भी जानती हूँ मैंने आपको पहले बताया नहीं पर कुणाल गई था और श्रीनाथ उसका सेक्स पार्टनर इससे ज्यादा मैं श्रीनाथ के बारे में कुछ नहीं जानती सर श्रीनाथ के अलावा जितने भी पुराने ट्रेनिंग थे मैंने सबका पता किया सबसे पूछताछ की लेकिन श्रीनाथ ही ऐसा है जो गायब हुआ था वो केरल के एक दुक्कर गांव का रहने वाला था जहां उसकी माँ भी रहती थी काफी टाइम पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी और एक लंबे अरसे से वो अपने गांव में नहीं देखा गया एक बात और एक और करने वाली दीक्षा का कहना है कि कुणाल गया था और जब भी गया था नीरज पता करो कि इन दोनों का श्रीनाथ के साथ कोई कनेक्शन था क्या ओके सर सर श्रीनाथ के पुराने सी में एक और मिसिंग विक्टम का नंबर मिला है सर ये सोम श्रीवास्तव डेढ़ साल पहले इसकी मिसिंग कंप्लेट फाइल हुई डेढ़ साल पहले तो क्या ये डेढ़ साल से क्राइम करके श्रीनाथ जगह बदल रहा है लेकिन सर डेढ़ साल पहले सोम की बॉस इशिता ने उसके गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी तब उसने सोम की बीवी और सास पे सोम को गायब करने का शक जताया था ये सोम की बीवी और सोम की सास के साथ श्रीनाथ का कोई कनेक्शन मैं किसी श्रीनाथ को नहीं जानती हूँ और न ही मैंने सोम के साथ कुछ किया है पता क्या हमने तुम्हारे बारे में सोम से पहले भी तुम्हारे कई पति रह चुके हैं जो सबके सब गायब है इस वक्त देखो वक्त है अभी भी बता दो क्या किया है तुमने सच सच बता दो जो भी कुछ मैंने कुछ नहीं किया है सोम का अपनी बॉस इशिता के साथ चक्कर चल रहा था और उसी ने सोम को गायब किया था और हम पर इल्जाम डाल दिया था देखो जो तुम भी हाँ निरज बोलो सर उस रियल एस्टेट एजेंट का पता लग गया है जिसने जय को हरिनगर में पीजी दिलवाया था उसका कहना है की उसने जय के एक दोस्त को सरिता विहार में घर किराए पर दिलवाया था किस दोस्त को इसको। देखो सब ठीक मैं सालों से अपने अरमानों में झुलसा हुआ रहा बिल्कुल अकेला पहले मुझे लगता था कि अगर एक जीवन साथी मिल जाए तो मेरा अकेलापन दूर हो जाए इसीलिए ढाई साल पहले मैं मेट्रोमिनल साइट पे मयंती से मिला लेकिन उसे पति नहीं उसके इशारों पे नाचने वाला जोकर चाहिए था मैं जोकर दिखता हूं क्या आपको अगर नपुंसक हुआ तो क्या हुआ इंसान नहीं हुआ तो ये इंसान मिसिंग हो गया ये खुद का होटलिया बदल गई है औरत बन गया और कितने गिरा किए तूने इतने समय में नहीं 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 गुना नहीं पना मैंने खुद को पना थी सबसे दूर अकेले होकर फिर डेढ़ साल पहले मुझे एक दोस्त मिला श्रीनाथ अकेला था बिल्कुल मेरी तरह 
कोई लड़की नहीं मिली उसे तो मैं लड़की बन गया उसके लिए लेकिन वो भी कमीना निकला कुछ ही दिनों में मुझे छोड़ के चला गया श्रीनाथ तो चार महीने पहले तक मुक्ता कॉलोनी में वो दूसरा चैप्टर है सर श्रीनाथ को भुलाने के लिए तो मैंने स्टीवन को ढूंढा कौन स्टीवन अकेला इंसान लेकिन वो भी मुझे छोड़ के जाना चाहता था इसीलिए चला के फेंक दिया जला के या काट के पहले मैं बेवफाई से जलता था इसीलिए बेवफा लोगों को जला देता था लेकिन अपना पुराना घर छोड़ के नए घर में आने के बाद चलाने का ऑप्शन नहीं था इसीलिए अपने कलेजा काटने वालों को मैंने टुकड़े टुकड़े करके बहाने लग और कितने लोगों को काट काट के फेंका है तूने पहले चैप्टर में सात और पांच महीने पहले दूसरा चैप्टर चालू हुआ जब मुझे श्रीनाथ मुक्ता कॉलोनी में दिखा बड़ा मस्त था कुनाल के साथ इसीलिए मैंने कुनाल को उससे छीन लिया एक दिन अपने घर बनाया मैं श्रीनाथ पे अकेला हो गया और मैं फिर से उसका बन गया फिर मालूम चला कि कुनाल ने तो उसे वहशी बना दिया तो मार दिया उसको सरविंद के साथ भी तूने वो तो जय की वजह से मिला ना मुझे जय भी मेरा था लेकिन उसे गे कहलाना पसंद नहीं था सबके सामने मर्द बन के रहना चाहता था इसलिए गर्लफ्रेंड पटा ली और मैं जेलस हो गया फिर वो बच्चा दिखा बड़ा प्यारा लगा और जय जय एक दिन खुद उसे मेरे पास ले आया ये मेरे दोस्त है मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए बोला शरविंद की बहन उसे बाल मजदूरी करने से बचाना चाहती अगर उसे वो वापस घर ले गई तो उसके पापा उसे वापस बाल मजदूरी पर लगा दें मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपने पास रख लूँ जिससे मैं जुड़ जाता हूं हमसे वापस जाने नहीं देता सरविंद कहा है अब वो तो गया गया हाँ लेकिन उसका कपड़ा तो यहीं पड़ा है भूल गया था शायद भूल गया शायद सुनो सुनो मेरी सरविन 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 को क्यों मारा उसे शक हो गया था कि मैंने उन भाई बहन को मुझे अंदर करवाना चाहता था तो मैंने उसे काट के फेंक दिया मेरा हर दोस्त मुझे छोड़ के चला जाता है तो मुझे भी तो कोई दोस्त चाहिए ना जो मेरा अकेलापन दूर करे मेरा दुख बांटे मेरे साथ बात करे तन्हा और अकेले इंसान के जज्बात अक्सर उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता कि मूव ऑन की पॉलिसी ही जिंदगी की सबसे सफल कुंजी है लेकिन जब आंसू अंदर ही ठहर जाते हैं तो ये भी एक रुके हुए पानी की तरह सड़ने लगते हैं फिर दुख भी दरिंदगी का रूप ले सकता है जैसा कि इस केस में हुआ और सोम सरविंद जय और श्रीनाथ जैसे कई विक्टिम्स की जान ले बैठा लेकिन ये विक्टिम्स भी सोम की तरह अपने परिवार से नाउमीद होकर अपनी तन्हाई को बांटने वाला एक साथी ढूंढ रहे थे इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने अपनों से इतने दूर भी ना हो जाए कि उनकी जिंदगी में कोई अपराधी जगह ले ले इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल 
click the show links and enjoy watching the videos